Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment démonter un Asus All-in-One ET2220i. Pour commencer on va retourner le PC. Comme vous pouvez le voir il y a des petits tampons plastiques, vous en avez 5. Il faut les retirer pour pouvoir laisser découvrir des vis. Ensuite, on va retirer ces vis. Une fois les cinq vis retirées, on va déclipser la plasturgie. On va commencer sur le haut. Donc séparer comme ceci. Donc entre la partie de l'écran. Donc on peut jouer un peu sur les côtés. Ensuite, quand vous écartez, vous voyez sur la, la droite qu'il y a, je vais essayer de vous le montrer, où, en fait vous avez une nappe, la nappe qui maintient les boutons. Elle est tenue par un scotch. Donc on va retirer ce scotch pour pouvoir retirer ensuite la nappe. Et vous avez deux scotch dans deux sens différents. Donc je sectionne le scotch jaune. Et ensuite je peux retirer le scotch noir. Et une fois le scotch retiré, on peut repousser, je vous montrerai tout de suite après, les deux connecteurs. Une fois cette partie faite, on peut retirer notre plasturgie. Comme ceci. Donc les connecteurs, comme je vous expliquais, en fait, il faut la tout escotcher. Après, une fois que vous avez descotché, il suffit juste de les tirer légèrement comme ça pour pouvoir en défaire le, le connecteur. Nous voilà sur la partie arrière. On va déjà dévisser le pied. Comme ceci. Ensuite, on va dévisser la plaque qui cache le disque dur. Comme ceci. Pour démonter le disque dur, on va retirer la vis qui est au-dessus. Ensuite, on va pouvoir retirer notre disque dur. Pour le lecteur CD, on va dénapper ici. On va retirer les trois vis qui se trouvent ici. Et on peut retirer notre lecteur CD. Ensuite, on va s'occuper du cache de la carte mère.
Ensuite, on peut dégager. On a deux vis encore ici. Et ensuite, on peut retirer la plaque de, de la carte mère. On voit apparaître ici tout le système de refroidissement avec le processeur ici. Ici, nous avons la carte Wi-Fi. Ici, les deux supports de barrette mémoire. Si vous souhaitez changer la carte mère, il ne vous restera plus qu'à dé, déconnecter ce qui reste dévisser les dernières et vous pourrez changer la, la carte mère. Voilà pour le démontage de ce PC. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt